আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল বাংলাদেশী ব্লগার সুমাইয়া সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটি নতুন ব্লগ ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলে আশা করছি যে যেখান থেকে আমার আজকের ভিডিওটি দেখছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকের ব্লগটি আমি সকাল থেকে স্টার্ট করেছি তো আজকে সারা দিন আমি যা যা করলাম তাতে একটা জিনিস খুব বেশি উপলব্ধি করতে পারলাম সেটা হচ্ছে সময়ের কাজ সময় না করলে তার জন্য যে কতটা ভুক্তভোগী হতে হয় সেটাই আর আজকে আপনাদের সাথেও আমার এই গল্পটা শেয়ার করব কেনই বা আমি সময়ের কাজ সময় করলাম না আর এর জন্য আমার কি কি ভুক্তভোগী হতে হলো আর অলসতা করলেও এটা যে গুনে গুনে এটার কি বলে ভর্তুকি দিতে হয় সেটাই আর কি তো গতকাল আসলে আগের ব্লগে আমি যেহেতু মাঝখানে আমি দুই দিন ব্লগ শেয়ার করতে পারিনি তবে গত ব্লগে যেটা শেয়ার করেছি তার পরের দিনের ভিডিও আমি এটা দেখাচ্ছি তো গতকাল আমি আমার বোনের বাসায় গিয়েছিলাম তো বোনের বাসা থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে নয়টা সাড়ে নয়টার দিকে আমি বাসায় এসেছি বাসায় এসে একটু ক্লান্ত লাগছিল সারা দিনের একটু ধক্কল আর কি বোন বা আসার সময় খাবার দিয়ে দিয়েছিল সাথে তো বাসায় এসে শুধু খাবারটা খেয়েছি ক্লান্তির কারণে অলসতা করলাম যে সকালে করব ভালো লাগছিল না এই বলে শুয়ে পড়লাম আমি আসলে থালা বাসন ক্লিন করা বা টেবিলটা আমি ক্লিন করে শুইনি জাস্ট খাওয়া দাওয়া করে ওগুলো ওইভাবেই রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর যেহেতু রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি কোনো কাজ এগিয়ে রাখিনি উচিত ছিল সকালে জলদি ওঠা কিন্তু সেখানেও লেট করে ফেলেছি আসলে ঘুম ভাঙেনি হয় ক্লান্তি বসত বা কেন জানি না আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখি যে সাড়ে দশটা বেশি বেজে গেছে তো ঝটপট উঠলাম আসলে নর্মালি যে টাইমে দুপুরে রান্না বান্নার প্রিপারেশন শুরু হয়ে যায় ওই টাইমে ঘুম থেকে উঠলে যা হয় আর কি তো আমি তখন নাস্তাই বানাবো না খাবো না দুপুরে রান্নার প্রিপারেশন নিব তো তারপরও গুছিয়ে কাজ করলে এই প্রবলেমটাও ফেস করা সম্ভব তো আমি ঘুম থেকে উঠেই যা করলাম সবার আগে হচ্ছে আমি মাছটা ভিজিয়ে রাখলাম দুপুরে যেটা রান্না করব যে ভাব অ্যাটলিস্ট মাছটা ভিজতে থাকুক ততক্ষণে আমি কাটাকুটি নাস্তা খাওয়া খেয়ে সারি আর কি আর এদিকে হচ্ছে আমি কিন্তু টেবিলও রাতে গুছিয়ে রাখিনি তো হাঁড়ি পাতিল ধোয়া কিচেন ক্লিনিং টেবিল গুছানো সবই বাকি ছিল তো নাস্তাতে আমি আর ঝামেলা করতে পারিনি ফ্রিজে ফ্রোজেন পরোটা ছিল আমি তো নিজেই সবসময় বানিয়ে ফ্রোজেন করে রাখি ওগুলা থেকেই দুইটা ভেজে মেয়ে আর হাজব্যান্ডকে দিয়ে দিয়েছি আর নিজেও একটু সেমাই আর এক কাপ চা খেয়ে নিয়েছি চাটা তো থাকি ওটা আর কি ফাঁকে একটু তৈরি করে নিয়েছিলাম তো নাস্তাটা শেষ করে আমি টেবিলটা গুছিয়ে নিয়েছি কারণ টেবিল গু অগুছানো বা ঘর অগুছানো থাকলে না কাজের আসলে ভাবে মিল পাওয়া যায় না যদিও আমার লেট হয়ে গিয়েছে তারপরও আমি আগে টেবিল গুছিয়ে তারপর কিচেন ক্লিন করে তারপর রান্না বান্নায় জয়েন হয়েছি আর কি অনেক সময় মনে হয় যে এমনিতেই লেট হয়ে গেছে আবার এগুলো গুছাতে গেলে তারপর রান্না করতে গেলে আরও দেরি হবে আসলে না গুছিয়ে তারপর বসলে রান্না করতে তাড়াতাড়ি হয় আদারওয়াইজ অগোছলা অবস্থা রান্না বান্না করতে গেলে আরও বেশি দেরি হয় দেখা যায় সিংটা অগোছলা থাকলে ধোয়া পাকলি যে কোনো সব কিছু চাল ডাল তরি তরকারি মাছ সবই তো সিঙ্কেই ধোয়া হয় তারপর হচ্ছে কোনো কিছু চামচ পাতিলা এগুলো ধোয়া না থাকলে রান্না করতে গেলে দেখা যায় যেটা দরকার সেটা পাওয়া যায় না এগুলো আরও ঝামেলা হয় তো ব্যাটার হচ্ছে যত দেরি হোক রান্নাঘর যদি ক্লিন না থাকে ক্লিন করে নিলে রান্না করতে সুবিধা হয় এটা চেষ্টা করবেন কখনো যদি আমার মতো দেরি হয় আর কি তাহলে এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে ঝটপট করতে পারবেন তো আমার নর্মালি দেখা যায় একটা রাগে রান্না বান্না অলমোস্ট শেষ হয়ে যায় আর আজকে যেহেতু লেট হয়ে গেছে তো আমার তারপরও দুইটার মতো দুইটার কাছাকাছি আগেই আমার হয়ে গিয়েছে রান্না বান্না আর অত বেশি কিছু করিনি ঝটপট করার চেষ্টা করেছি আর কি তো টেবিল গুছিয়ে নিয়েছি টেবিল মুছে পরিষ্কার করে ঘর গুছিয়ে নিয়েছি তারপর কিচেনও ক্লিন করে তারপর আমি রান্নায় বসেছি তো দেখা তো তাড়াতাড়ি করব সেজন্য আগে করলাম ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি যতক্ষণে ভাত হবে ততক্ষণে আমি কিছু 
কোটাকুটি করে নিতে পারবো আর কি তো মাছটা আমি এর মধ্যে ধুয়ে নিলাম ভাতটা বসিয়ে দেওয়ার পর মাছ ধুয়ে আমি একটু লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখছি এতে করে মাছটাও একটু মেরিনেশন হবে আর কি তো মাছ মাখিয়ে নিচ্ছি লবণ দিয়ে ভালো করে একটা একটা করে তো মাছটা লবণ দিয়ে মাখানোর পর আমি পাশাপাশি হচ্ছে ডালটাও ধুয়ে নিলাম আসলে ভাতটা হওয়ার পর আমি ডালটাও বসিয়ে দেব আমার এখনও তৈরি তরকারি পুরোপুরি কাটা শেষ হয়নি তো এই দিকে হচ্ছে ভাতটাও অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে তো আমি ভাতের মাটা গেলে নেব তারপর আমি ডালটা বসিয়ে দেব আর ততক্ষণ আমার কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে যেহেতু আমি একটু কাটাকুটিতে স্লো তো এই জন্য আমার একটু সময় বেশি লেগে গিয়েছে আর আমি ভাত বসিয়ে দিয়ে মাছ ধুয়ে নিয়েছি আরও একটু ঘর ঝাড়ু করে নিয়েছিলাম তো এই জন্য আর কাটাকুটিটা শেষ করতে পারিনি তো ডালটাও আমি ওইভাবে আর শ্যুট করিনি কারণ তাড়াহুড়ো করছিলাম আর শ্যুট করা তেমন কিছু নেই ডাল রান্নাটা তো ইজি আর আমি ওইভাবে আর ক্যামেরা অন করিনি আমার কাটাকুটিতে একটু সময় দিচ্ছিলাম তো এখন আমি ডালটা বাগার করে নিচ্ছি তেলে আমি রসুন আমি ডালে রসুন দিয়ে শুধু বাগার দিচ্ছি অন্য অন্য কিছু আর দিচ্ছি না যেহেতু আজকে ঝটপট রান্না বান্না দেরি হয়ে গেছে যা তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করা যায় আর কি আসলে চেষ্টা করি সব সময় সময়ের কাজ সময় করে ফেলতে তারপরও মাঝে মধ্যে এমন কিছু সময় এসে পড়ে যে ব্রেইনও কোনো কথা শুনতে চায় না শরীরও মানতে চায় না জানা সত্ত্বেও ব্রেইন যেমন তখন কাজ করে না চোখ বন্ধ করে রাখে যে সময়ে কাজ সময় না করলে যে পরে ভুক্তভোগী হতে হবে সেটা ব্রেইন মানতে চায় না শরীরও মানতে চায় না মনে হয় কি পরে করব শুয়ে থাকি রেস্ট করি এরকম আর পরে দেখা যায় এরকম আর কি ব্যস্ততায় কাটাতে হয় কারণ রান্না বান্নার সময় রান্না বান্নাই করতে হয় তখন যদি আবার থালা বাসন ধোয়ার জন্য ফেলে রাখি তখন এটার জন্য প্যারেশানি লেগে যায় আর থালা বাসন যখন ধোয়ার তখন যদি আগেই ধুয়ে ফেলি তাহলে আর রান্না বান্না করার সময় এই প্যারেশানিটা লাগে না আর কি তো যাই হোক ডাল আমি বাগার করে ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে ফেলেছি আর এখন হতে আমি মাছটা রান্না করবো আজকে মাছের রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাছের রেসিপিটা শেয়ার করছি কারণ মাছটা খুবই মজার হয়েছিল আমি পেঁয়াজ টমেটো দিয়ে ভুনা করছি আশা করছি অনেক নতুন রাঁধুনি যারা আছে আমার প্রিয় আপুরা অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে সবাই তো তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর আজকে তাদের জন্য আমি রেসিপিটাও শেয়ার করে ফেলছি তো প্রথমে আমি হচ্ছে বেশ খানিকটা পেঁয়াজ দিয়েছি একটু মোটা মোটা করে কেটেছি ভুনা করব তো এত মোটা করে কাটলেও সমস্যা নেই রান্না হতে হতে পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে তো আমি পেঁয়াজটা দিয়ে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে একটু সময় ভেজে নিচ্ছি তেল দিয়েছি তো আগে অবশ্যই আর তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা লবণ দিয়ে ভাজলে তাড়াতাড়ি সফট হয়েছে আর কি কালারটা ব্রাউন কালার হয় বা সেটা তাড়াতাড়ি হয় আর আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের মতো আর আমি তেল ইউজ করেছি বললে হবে পাঁচ ছয় টেবিল চামচ তারপর পেঁয়াজ দিয়েছি কত দুই কাপ পরিমাণ হবে লবণ দিয়েছি এক টেবিল চামচের কাছাকাছি একটু কম হতে পারে আর এই তো আদা রসুনের পেস্টও দিলাম এক টেবিল চামচ আসলে যারা নতুন তাদের জন্য একটু হেল্প হবে আর আমি মাছের টুকরো এখানে নিয়েছি মাঝামাঝি সাইজের সাত টুকরা তো ওই অনুযায়ী আমি সব কিছু পরিমাপটা বলবো আর কি আর এখানে গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিলাম আমি হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো আর জিরার গুঁড়ো দিয়েছি সব কিছু আমি একটা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য আর যে কোনো রান্না বান্নার ক্ষেত্রে মাংস মাছ বলেন সবজি বলেন তৈরি তরকি যে কোনো কিছু রান্নার সিক্সটি পারসেন্ট টেস্ট ডিপেন্ড করে কষিয়ে নেওয়ার উপরে বাকিটা হচ্ছে লবণ পরিমাণ মতো দেওয়া তেল মশলা আর কি আর কষিয়ে নেওয়ার উপর সিক্সটি পারসেন্ট কারণ আপনি সব কিছু পরিমাণ মতো দিলেন কিন্তু রান্নাটাতে যদি একটা মশলার গন্ধ খাওয়ার সময় আপনি হলুদের গন্ধ পান বা মরিচের গুঁড়োর গন্ধ পান সেটা ভালো লাগে না তো চেষ্টা করবেন একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে দুইবার তিনবার অল্প অল্প পানি দিয়ে কষিয়ে নেবেন আর কষিয়ে নেওয়ার সময় এই যে চামচটা দিয়ে মশলাটাকে এরকম গোল গোল করে ঘুরাবেন এতে করে না মশলাটা ভালোভাবে মিক্সও হবে আর এক্সট্রা স্মেলটা না উড়ে যাবে আর কি তো যাই হোক আমি আমার কষানোটা হয়ে গেছে মশলাটা তো এর মধ্যে আমি পাঁচ ছয় টুকরা টমেটো দিয়ে দিলাম 
ফ্রোজেন টমেটো দিলাম এখানে ফ্রেশ থাকলে ফ্রেশটা দেবেন ফ্রেশের সাথে তো আর ফ্রোজেনের কোনো তুলনা হয় না ফ্রেশের স্বাদই আলাদা ফ্রেশ জিনিসের তো আমি টমেটোটা দিয়ে একটু সময় কষিয়ে নিয়েছি যাতে এটা ফ্রোজেন থেকে নর্মালে চলে আসে আর কি টমেটোটা আর এরপর আমি একে একে সবগুলো মাছ দিয়ে দেব আর এই ফাঁকে বলে নিতে চাই প্লিজ আমার ভিডিওটি যারা এখনও লাইক করেননি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আমি আমার অনেক ভিউ আসে কিন্তু এতটা কমেন্ট আসে না তো যারা আমার ভিডিও দেখেন সাইলেন্টলি প্লিজ একটু কষ্ট করে কমেন্টও করবেন আমার ভালো লাগে আপনাদের কমেন্ট পড়তে আপনার উপস্থিতি যাতে আমি বুঝতে পারি সেজন্য হলো একটা কিছু কমেন্ট করবেন ভালো না লাগলেও কমেন্ট করবেন কোনটা ভালো লাগেনি বা কীভাবে করলে আরও ভালো হতে পারত সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আজকে প্রথমবারের মতো আমার ব্লগ ভিডিও দেখছেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আর সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেলটা বাজিয়ে দেবেন এতে করে আমার সব ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আর এই দিকে আমার হচ্ছে তরকারির মধ্যে সবগুলো মাছ দিয়ে দিয়েছি দেওয়া হয়ে গেছে একটু পানি দিয়ে দিয়েছি পানি দিয়ে ঢেকে দিলাম যাতে করে মাছগুলো কষে যায় আর এই ধরনের মাছ যেগুলো ও আজকে কি মাছ রান্না করছি সেটা কি বলেছি নাকি ভুলে গেলাম আমি আজকে কিন্তু বাঘা আর মাছটা রান্না করছি আর এই ধরনের মাছ এই যে আয় মাছ বাঘা আয় মাছ তারপর রিডা মাছ ম্যাদ মাছ বল মাছ এই ধরনের মাছ এগুলো হচ্ছে কষিয়ে রান্না করলে বেশি ভালো লাগে ভেজে রান্না করলে ভালো লাগে না মাছগুলো এটা একটা সফট থাকে এই মাছগুলো তো ভেজে রান্না করলে শক্ত হয়ে যায় ওইভাবে ভালো লাগে না তো চেষ্টা করবেন একটু সময় নিয়ে মাছগুলো কষিয়ে নিতে তো আমি একটা পিঠ কষিয়ে নেওয়ার পর ঢাকনাটা তুলে উল্টে দিয়েছি মাছগুলো তারপর আবার সামান্য একটু পানি দিয়ে আবার একটু ঢেকে দিয়েছি তো দুই পাশটাই ভালোভাবে কষিয়ে নিলাম এরপর হচ্ছে ঝোলের জন্য পানিটা দিয়ে দিব পরিমাণ মতো আর আজকের ভিডিও থ্রুতে আমি এটাই মেসেজ দিব যে অনেক সময় যখনই এরকম অলসতা আসে বা খারাপ লাগে যত কষ্টই হোক নিজেকে মোটিভেট করে হলো চেষ্টা করবেন সময় কাজটা সময় করে ফেলতে দেখুন আজকের ব্লগ দেখে বুঝতে পারছেন যদিও আমার গতকাল রাতে খারাপ লাগছিল অলসতা লাগছিল তারপর আমি যদি একটু কষ্ট করে কিচেন ক্লিনিং টেবিল ক্লিনিংয়ের কাজটা এগিয়ে রাখলাম তাহলে হয়তো সকালে আমি এই যে দেরি হয়ে দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি তারপর আমার এতটা তাড়াহুড়ো করতে হতো না আজকে কিন্তু আমার আরও বেশি পরিশ্রম করতে হলো তো তো চেষ্টা করবেন এইটা একটু অ্যাভয়েড করতে আর এইদিকে হচ্ছে মাছের দোনোটা পাশেই আমি কষিয়ে নিয়েছি ভালো করে দেখতেই পারলেন আপনারা আর এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি একটু এটা লাস্ট হবে এটা শুকিয়ে গেলেই হবে আমি ভুনা ভুনা করেই করেছি অতিরিক্ত ঝোল রাখবো না অল্প একটু পানি দিলাম ওপর থেকে চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ একটু চিড়ে ছিটিয়ে দিলাম আর কি আর যতক্ষণে পানিটা শুকাচ্ছে তরকারির ততক্ষণে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি রান্না করার ক্ষেত্রে কাটাকুটিতে বা যেভাবেই হোক টুকটাক যা থালা বাসন বের হয়েছিল ওইগুলো আমি ধুই নিচ্ছি এতে করে হবে কি আমার রান্নাটা শেষ হলে আমি কিচেন থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো জাস্ট ফ্লোরটা মুছে নিলেই হবে বা ফ্লোরটাও এর মধ্যে সময় পেলে মুছে নিতাম তো ফ্লোরটা আমার সময় হয়নি মোছার তো আমি রান্নার পরে ফ্লোরটা মুছে বের হয়েছি সবসময় আমি এটা করি শুধু আজকে যে এটা না এটা একটা হিডেন টিপস হতে পারে নতুন রাঁধুনির জন্য যে আসলে যখন রান্নাটা করবে ধরো মশলাটা কষাতে দিয়েছি বা মাছ কষাতে দিয়েছ তো তখন ফাঁকে ফাঁকে আর কি টুকটাক যে থালাবাটিগুলো বের হয় ওগুলো ধুয়ে নিলে অনেকটাই হেল্প হবে অনেকটা ইজি হয়ে যায় রান্নাটা তা না হলে দেখা যায় রান্না শেষ করে আবার একটু সময় করে বসে থালা বাসন ধুতে হয় কিচেন ক্লিন করতে হয় এই আর কি তো থালা বাসনগুলো ধুয়ে আমি এদিকে হচ্ছে এর মধ্যে পানিটা শুকিয়ে গেছে আমি একটু ফ্রেশ ধনে পাতা দিয়ে দিলাম উপর থেকে তো বাস আমার তরকারিটা রান্না কিন্তু হয়ে গিয়েছে আর তরকারিটা আমি পরে সার্ভ করব এর মধ্যে হচ্ছে আমি কয়েকটা পটল ভেজে নিচ্ছি তো এই যে যখনই আমি ভাত ডাল রান্না করছিলাম কোটাকুটি সময় তখনই আমি হচ্ছে এই পটলগুলো ওপরের খোসাটা চেয়েছি তারপর হচ্ছে লবণ হলুদ মরিচ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম তো তরকারিটা নামিয়ে আমি হচ্ছে আরেকটা প্যানে এই যে পটলগুলো ভেজে নিচ্ছি তো পটল ভাজা হতে থাক ততক্ষণে আমি টেবিল গুছিয়ে নিচ্ছি আসলে তাড়াতাড়ি কাজ করতে চাইলে এভাবেই করতে হয় একটা হতে থাকলে আরেকটা করে নিতে হয় তাহলেই তাড়াতাড়ি করা যায় আর কি অলমোস্ট আমার ডেটার উপর বেছে গিয়েছে যখন আমি সার্ভ করছি সব কিছু আর কি 
তো খেতে খেতে আড়াইটার উপরে বেঁধে গেছে আর কি ফ্রি রান্না বান্না শেষে ফ্রেশ হওয়া ফ্রি হওয়ার একটা ব্যাপার কাজ করে তো এই তো আমি তোকে এটা সার্ভ করে নিলাম একটা পাটিতে ডাল নিয়ে নিয়েছি আর ততক্ষণে হচ্ছে আমার পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে মাঝখান দিয়ে এসে দু একবার উল্টে পাল্টে দিয়েছিলাম আর কি তো এই তো আমার আজকের ব্লগটি আমার শিক্ষা আপনাদের জন্য একটি শিক্ষা ছিল আশা করছি আমার ব্লগটি দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এরকম করলে কীরকম ভুক্তভুগি হতে হয় আর কি তো এই তো আজকের মতো আমার রান্না বান্না শেষ কিচেন ক্লিনিং শেষ আমি গোসল নামাজ পড়ে ফ্রি হয়ে নিয়েছি এরপর ওয়ান লাস্ট টাইম আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি রান্না করলাম আজকে এই তো ভাত আর মাছের তরকারি ডাল ছিল সাথে আর হচ্ছে পটল ভাজা করেছিলাম সিম্পল রান্না বান্না তো এই ছিল আমার আজকে ব্লগ দেরি হয়ে যাওয়ার পরও কিভাবে সব কিছু গুছিয়ে ঝটপট কাজ শেষ করলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আবারও বলছি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আপনাদের এতক্ষণ যাবৎ ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থ রাখো এই কামনা করে আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ সবাইকে